আরও একবার সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি অ্যাডাবি ইলাস্ট্রেটর বিগিনার টু অ্যাডভান্স গাইডে আজকে আমরা তিনটি টুল সম্পর্কে জানব সেগুলো হলো সিলেকশন টুল ডিরেক্ট সিলেকশন টুল এবং গ্রুপ সিলেকশন টুল এই তিনটি টুল আমাদের প্রত্যেকটি স্টেপে প্রত্যেকটি কাজে অ্যাডাবি ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করতে হয় দিস ইজ ইয়ার হোস্ট জেমস প্রিন্স অ্যান্ড ওয়েলকাম টু জেপি স্ট্রিম মূল টিউটোরিয়ালে যাওয়ার আগে প্রথমেই বলে নিতে চাই আপনি যদি এই চ্যানেলে অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং আপনি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তাহলে কিন্তু আমার যে পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলো খুব সহজে আপনি পেয়ে যাবেন এবারে কাজের কথায় আসি সেটি হলো প্রথম দুইটি টিউটোরিয়াল আমি প্রথম টিতে দেখিয়েছিলাম একদম বেসিক সম্পর্কে কীভাবে আপনি অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর ওপেন করবেন ডকুমেন্ট ওপেন করবেন কী কী প্রপার্টিস আপনি সেট করবেন কোন প্রপার্টিস কোন কাজে লাগে সেটি আপনি উপরে আই বাটন থেকে দেখে নিতে পারেন এবং সেকেন্ড যে টিউটোরিয়াল সেটাতে আমি দেখিয়েছিলাম অ্যাঙ্কার পয়েন্ট কী পাত কী এবং হ্যান্ডেল কী এই তিনটি বিষয় আমি আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম আজকে আমরা দেখবো সিলেকশন টুল সম্পর্কে তো চলুন আমরা অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে গিয়ে দেখি সিলেকশন টুল কীভাবে কাজ করে তো আমি অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর ওপেন করে রেখেছি এখানে অলরেডি আমি আপনাদের জন্য তিনটি শেপ তৈরি করে রেখেছি একটি হলো আমাদের রেকট্যাঙ্গেল শেপ আর একটি হলো রাউন্ডেড রেকট্যাঙ্গেল আর একটি হলো আমাদের সার্কেল এই শেপগুলো আপনি এখান থেকে আমাদের যে রেকট্যাঙ্গেল টুল রয়েছে এখান থেকে আপনি ড্র করতে পারবেন তো আজকে আমাদের যে আলোচনার বিষয়বস্তু তার ভিতরে রয়েছে সিলেকশন টুল এবং ডিরেক্ট সিলেকশন টুল প্রথমটি হলো আমাদের সিলেকশন টুল এবং এর পরেরটি হলো আমাদের ডিরেক্ট সিলেকশন টুল এবং এই দুটির জন্য যে শর্টকাট সেটি হলো আমরা যদি সিলেকশন টুল নিয়ে কাজ করতে চাই সেটা হলো আমাদের শর্টকাট ভি এবং আমরা যদি ডিরেক্ট সিলেকশন নিয়ে কাজ করতে চাই আমাদের শর্টকাট হলো এ এখানে দেখেন ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে আমাদের যে শর্টকাট সেটি আপনি অথবা মাউস যদি এখানে হোভার করেন তাহলে কিন্তু আপনাকে শর্টকাট কিটি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে তো আমরা প্রথমে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল নিয়ে সম্পর্কে জানবো ডিরেক্ট সিলেকশন টুল কি সিলেকশন টুল মূলত হলো যে টুলটি দিয়ে আমরা কোনো অবজেক্ট কোনো শেপ বা কোনো ইমেজকে সিলেক্ট করব এবং সেই একদম বেসিক যে টুলটি আমাদের প্রত্যেকটি স্টেপে দরকার হয় কোনো অবজেক্ট মুভ করার জন্য কোনো অবজেক্টকে রিসাইজ করার জন্য কোনো অবজেক্টের শেপকে মডিফাই করার জন্য আমাদের কিন্তু এই টুলগুলো ব্যবহার করতে হয় তো সিলেকশন টুল আমরা কীভাবে ব্যবহার করব ধরেন এখানে আমাদের যে রেকট্যাঙ্গেল রয়েছে সেটিকে যদি আমি সিলেক্ট করতে চাই আমি জাস্ট সিলেকশন টুল নিলাম তারপরে যদি আমি এটার উপরে ক্লিক করি তাহলে আমাদের যে অবজেক্টটি সেটি সিলেক্ট হয়ে গেল তারপরে দেখবেন এটির চারপাশে কিন্তু আমাদের একটি বাউন্ডিং বক্স রয়েছে তো এই বাউন্ডিং বক্সে আমি যদি কর্নারে আসি তাহলে আমাদের এরকম অ্যাডোর মতন একটি সাইন আসবে এরপরে যদি আমি এটিকে ড্র্যাক করি তাহলে কিন্তু আমাদের যে অবজেক্ট বা শেপ সেটিকে আমি ছোট বা বড় করতে পারবো এখানে যদি আমি শিপ প্রেস করে এটিকে ড্র্যাক করি তাহলে কিন্তু এটি প্রপোশন অনুযায়ী বড় বা ছোট হবে আর আমি যদি শিপটের সাথে অল প্রেস করে এটিকে ড্র্যাক করি তাহলে এটি সেন্ট্রাইজ ওয়েতে মানে মাঝখানের মাঝখান থেকে এটি ছোট বা বড় হচ্ছে আর যদি শুধু শিফট প্রেস করি তাহলে কিন্তু আর সেন্ট্রাইজ ওয়েতে এটি ছোট বড় হচ্ছে না এরপরে আপনি যেটা দেখবেন সেটা হলো আমরা কিন্তু এই সিলেকশন টুলটি দিয়ে যদি আমরা কোনো অবজেক্টকে সিলেক্ট করি তারপরে যদি এটিকে পেস করে ড্র্যাক করি তাহলে কিন্তু আমাদের যে অবজেক্ট সেটিকে আমরা মুভ করতে পারছি প্রত্যেকটি শেপের বেলায় একই আমি যদি এটিকে সিলেক্ট করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই বাউন্ডিং বক্সটা চলে আসবে তারপরে আমি এটিকে মুভ করতে পারবো অথবা এটিকে আমি ছোট ছোট বড় করতে পারবো অথবা এর এর যে প্রপার্টিস সেগুলো আমি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো তো এরপরে সার্কেল টুল রয়েছে একই জিনিস তো একটা জিনিস খেয়াল করবেন আমরা যখন সিলেকশন টুল দিয়ে অপোজিটগুলো সিলেক্ট করছি তখন কিন্তু একটি বাউন্ডিং বক্স চলে আসছে কিন্তু আমরা যদি ডিরেক্ট সিলেকশন টুল এর পরেই যেটি রয়েছে এটি দিয়ে আমাদের অবজেক্টগুলোকে সিলেক্ট করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কোনো বাউন্ডিং বক্স আসছে না কারণ আমরা যখন ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে কোনো অবজেক্টকে সিলেক্ট করব সেটি তখন অবজেক্টকে সিলেক্ট না করে সেটি কিন্তু সেই অবজেক্টের যে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট রয়েছে সেগুলোকে সিলেক্ট করবে আমি যদি এখানে যে আমাদের সার্কেল রয়েছে এটির অ্যাঙ্কার পয়েন্টে ক্লিক করে তাহলে কিন্তু দেখবেন এখানে যে হ্যান্ডেল রয়েছে সেটি চলে আসছে এখন আমি এখান থেকে আমাদের যে শেপ সেটিকে কিন্তু আমি মডিফাই করতে পারছি আবার অনুরূপভাবে আমি যদি স্কোয়ার যেটি রয়েছে সেটিতেও যদি আমি আসি তাহলে কিন্তু এখানে আমার যে হ্যান্ডেল রয়েছে সেটি চলে আসছে আমি এটিকে মডিফাই করতে পারবো ডিরেক্ট সিলেকশন টুল এবং সিলেকশন টুলের ভিতরে ডিফারেন্স মূলত এটাই ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা অ্যাঙ্কার পয়েন্টকে সিলেক্ট করছি এবং আমাদের যে সিলেকশন টুল রয়েছে সেটি দিয়ে আমরা অবজেক্টকে সিলেক্ট করছি যেখানে আমরা সেই অবজেক্টকে মুভ করব বা রিসার্চ করব আর ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে যখ
কাজগুলো করতে পারবেন সেক্ষেত্রে যদি আপনি আপনার কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্রেস করেন সেক্ষেত্রে দেখবেন আপনার যে সিলেকশন টুল সেটির কিন্তু যে কালার চেঞ্জ হয়ে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের মতন হয়ে গেছে আপনি যদি কন্ট্রোল ছেড়ে দেন তাহলে আবার সিলেকশন টুল হয়ে যাচ্ছে আর যদি কন্ট্রোল প্রেস করে আমার যে কোনো একটি অ্যাঙ্কার পয়েন্টে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি অ্যাঙ্কার পয়েন্টটি সিলেক্ট করতে পারছি আমি কন্ট্রোল ছেড়ে দিলে তখন আবার সেটি বার্নিং বক্সে পরিণত হচ্ছে তার মানে এটি সিলেকশন টুলে চলে যাচ্ছে খুবই ইজিলি কিন্তু আমরা তখন কাজগুলো করতে পারব অনুরূপভাবে আপনি যদি সার্কেলটি দেখেন এখানে আমার বাউন্ডিং বক্স রয়েছে যখন আমি কন্ট্রোল প্রেস করব সেটি কিন্তু ডিরেক্ট সিলেকশন টুল হয়ে যাচ্ছে তখন আমার যে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট সেগুলোকে আমরা মুভ করতে পারছি খুবই ইজিলি আমাদের যে কাজ এভাবে কিন্তু আমাদের যে কাজের গতি সেই গতিটি কিন্তু খুবই বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা কিন্তু সেই কাজগুলো খুব তাড়াতাড়ি করতে পারছি বারবার আমাদের ভি বা এ প্রেস করে সিলেকশন বা ডিরেক্ট সিলেকশন টুলে সুইচ করা লাগছে না এখন ধরেন অনেকক্ষণ ধরে আমাদের কোনো শেপকে মডিফাই করার প্রয়োজন হতে পারে আমাদের কোনো একটি শেপ তৈরি করছি বা আমাদের কোনো একটি ক্যারেক্টার তৈরি করেছি সেটির যে আউটলাইনগুলো রয়েছে সেটির যে প্রপার্টিস রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদের সেই মডিফাই করার দরকার হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বারবার কন্ট্রোল প্রেস করে আমরা সেই কাজটি করতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমরা ডিরেক্ট সিলেকশন টুল সিলেক্ট করব এবং সেই ডিরেক্ট সিলেকশন টুল থাকা অবস্থায় যদি আমি আবার কন্ট্রোল প্রেস করি তাহলে কিন্তু আমাদের এটি সিলেকশন টুলে পরিণত হচ্ছে খুবই কুল রাইট এরপরে আমরা যাবো সেকেন্ড এক্সাম্পলে সেটি হলো আমাদের এখানে আমি একটি ফ্ল্যাট ক্যারেক্টার তৈরি করে রেখেছি এই ক্যারেক্টারটি আমরা দিয়ে দেখব আমাদের যে গ্রুপ সিলেকশন টুল রয়েছে সেটি কীভাবে কাজ করে গ্রুপ সিলেকশন টুল হলো সিলেকশন টুলের মতোই কাজ করে কিন্তু দেখা যায় যে কাজ করার সময় আমরা বিভিন্ন এলিমেন্টকে গ্রুপ করি ধরেন এই ক্যারেক্টারটা আমরা ডিজাইন করেছি এখানে আমাদের যে পুরো ক্যারেক্টারটাকে আমি একটি গ্রুপে করে নিয়েছি আমি যদি সিলেক্ট করে দেখেন একবারে সব কিছুই আমার সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে এখন এটিকে যদি আনগ্রুপ করি তাহলে দেখবেন যে আমি আলাদা আলাদা যে এলিমেন্ট রয়েছে সেগুলোকে গ্রুপ করে রেখেছি সেটি হলো আমাদের যে চোখ নাক এবং লিপস এগুলোকে একটি গ্রুপে করে রেখেছি আমি এখানে যে এটির ইয়ার রয়েছে সেটিকে আমি আলাদা গ্রুপ করে রেখেছি তো এখন যদি সিলেক্ট করি আমার যে চোখ সেটি মুভ হচ্ছে আর আমি যদি পুরোটাকে আবার গ্রুপ করে রাখি আমার সুবিধার জন্য সেক্ষেত্রে কন্ট্রোল যদি জি প্রেস করি সেক্ষেত্রে আমার গ্রুপ হয়ে গেল এখন কিন্তু আমি যখন সিলেক্ট করবো আমার পুরো অবজেক্টটি সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তবে দেখা যায় যে আমার যে আমার চোখের যে পজিশনটি সেটি আমি চেঞ্জ করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার আবার সেই আনগ্রুপ করতে হবে এখানে যে এই এলিমেন্টগুলো আমি গ্রুপ করেছি সেটিকেও আনগ্রুপ করতে হবে তারপরে আমি আমার যদি চোখের যে পজিশন সেটিকে চেঞ্জ করতে চাই সেটি করতে পারবো তবে এখানে আমাদের গ্রুপ সিলেকশনটি অনেক বেশি হেল্পফুল হতে পারে সেটি হলো আমরা যখন গ্রুপ সিলেকশন টুলটি সিলেক্ট করব তারপরে যদি আমি এই অবজেক্টের যে কোনো এলিমেন্টে যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল শেপে আমি সিলেক্ট করি সেটি কিন্তু সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের কিন্তু সেই আপনার যে আনগ্রুপ করা লাগছে না আমি কিন্তু এখান থেকে সেই সিলেকশনটি করে নিতে পারছি আমি আবার ধরেন এখানে আমার যে চুল রয়েছে সেটিকে সিলেক্ট করতে পারছি আমার এখানে ইয়ার রয়েছে সেটিকে সিলেক্ট করতে পারছি আমার যে লিপস রয়েছে সেটিকে সিলেক্ট করতে পারছি এখান থেকে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি এটার যে প্রপার্টি সেটিকে আমি চেঞ্জ করতে পারছি কিন্তু আমি যদি সিলেকশন টুলটি টুল দিয়ে এটি সিলেক্ট করতে চাই সেটি কিন্তু আমি করতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমার দেখা যাবে যে যদি আমি এই নোটসটি সিলেক্ট করতে চাই বা নাকটি সিলেক্ট করতে চাই আমার কিন্তু ডাবল ক্লিক করা লাগবে তখন আমার এই গ্রুপে আমার সিলেকশন টুলটি এন্টার করবে তারপর আবার আমার ডাবল ক্লিক করতে হবে তখন আবার এটিকে আমি সিলেক্ট করতে পারবো এটি অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক বেশি আমাদের ওয়ার্ক ফ্লোকে স্লো করে দেয় সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আমাদের যে গ্রুপ সিলেকশন রয়েছে সেটি দিয়ে কিন্তু ইজিলি যে কোনো অবজেক্টকে আমরা সিলেক্ট করে সেটিকে মডিফাই করতে পারবো তো মূলত এই ছিল আমাদের সিলেকশন টুল সম্পর্কে বিস্তারিত এরপরে টিউটোরিয়াল হয়তো আমরা অন্য কোনো টুলস নিয়ে আলোচনা করব আমার মূলত ইচ্ছা রয়েছে প্রথমে আমি আপনাদেরকে যে টুলস রয়েছে টুলস সম্পর্কে পরিচিতি দিব তারপরে হয়তো আমরা প্রজেক্ট বেস কয়েকটি প্রজেক্ট করব যার মাধ্যমে আপনাদের যে কনসেপ্ট সেটি আরও একটু বেশি ক্লিয়ার হবে আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাতে পারেন আর আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ সাবস্ক্রাইব করলে পরে আপনি তো জানেন আমার ভিডিওগুলো কিন্তু খুব সহজে আপনার হোম পেজে পেয়ে যাবেন সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখা হচ্ছে সে পর্যন্ত গুড বাই